welcome to students today we are going to discuss about another interesting topic in unit 2 of nmo spectroscopy that is the nuclear power ozone effect in this topic we are going to discuss about the what is the nuclear power ozone effect and what is the importance of nuclear power ozone effect and what are the consequences of this nuclear power ozone effect that are covered in in this topic okay first of all we are discussing about what is the nuclear power ozone effect nuclear power ozone effect was described by wauerhauser in 1953 in 1953 wauerhauser it is a scientist name he described the this effect that is nuclear power ozone effect so it is named as a nuclear power ozone effect it is shortly is called called as a NOE NOE means nuclear power ozone effect okay uh, in this topic uh, first of all we discuss about the what is the great importance what is the great importance of this effect or this technique is the in which the intensity of the NMR signals can be enhanced significantly by the radiation of the neighboring protons in the, within the molecule that is the main important uh, topic in this uh, nuclear or ozone effect okay first of all we are discussing about the what is the main objects of this NOE effect what are the main objects of this NOE effect are mainly three one is the this nuclear power ozone effect is great value in the studying the molecular geometry of the compound molecular geometry of the compound can be easily predicted by the this nuclear ozone effect and the second important fact is that it tells whether the two protons in the molecule or close approach or not that can be indicated the this nuclear overall effect and the third important consequences is the the important consequences of this effect is that line intensities are greatly enhanced in the NMR spectrum by this effect so these three are very important to factor facts of this NOE effect okay so the clear got you the NOE a main important intent what a molecule low like what of a compound loan at 20 molecule like a geometry geometry means so structure matter structure name on identify chate and key he NOE effect and then use out matter second the intent it tells about the whether the two protons are in chlor proximity and they work molecule low okay within the molecule molecule low on a 20 two protons hydrogen sun a week close go on a door and go on a and a clear the gear can't on a door and go on a at a close proximity in a man identify chate and key predict chate and key and we affect and one use of the matter in the third the important consequence and today an important consequence is that the line intensities of the NMR spectrum are greatly enhanced by the close protons by radiation of the radio frequency man we put at the radio frequency in the UHC neighboring proton close approach to the 20 neighboring proton a radiation chest on a to do the neighboring proton like intensity energy great guy and bargain enhance intensity bar per root in the matter so intensity of the line set increase out on course on the NOE effect and the monkey use of the matter clear the mellow chodhan 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 make notes along the mellow chodhan matter geometry and I defend identify chate and a key and a structure structure and identify chate and a key by use of the first of all and structure structure identify chate and a key rendo the don't own a protons second point you're gonna get a clear chodhan second point it tells whether the two protons are in close proximity in the molecule or not the grid can to close go on my level protons tells code and copy over today you got line intensities increase out in the later short time put a monkey is a number and we affect another monkey use of the matter okay he and and who you need to discuss it and a key work a molecule month is quantum and then they could show and consider a molecule in which the two protons are close enough to allow through the space interaction of molecule my example with this call a close gone at 20 protons in the moon man on general protons with snail protons is why you rent the protons bonds two bonds to three bonds that is separate of the got a close approach got it in the lot is called and a space low close gone at 20 molecule man on this quantum matter at 20 this can he don't low line intensity at line increase out in the man on choice the matter okay children is the molecule 
ఓకే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా దిస్ ఈజ్ ద ఎన్ఓఈ ఎన్ఓఈని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మనం తీసుకున్న ఒక మాలిక్యూల్ హైపోతికల్ మాలిక్యూల్ అంటే మనం ఊహించుకున్నామట హైపోతికట్ మాలిక్యూల్ కన్సిడర్ ద హైపోతికట్ మాలిక్యూల్ ఇన్ విచ్ ద టూ ప్రోటాన్స్ ఆర్ క్లోజ్ అప్రోక్స్ ఇది ఒక లార్జ్ మాలిక్యూల్ ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అనుకోండి ఇది సెకండ్ కార్బన్ ఇది థర్డ్ కార్బన్ ఫోర్త్ కార్బన్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ సిక్స్త్ కార్బన్ సెవెంత్ కార్బన్ ఎయిత్ కార్బన్ నైన్ కార్బన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక కార్బన్ చైన్ తీసుకున్నాను మాలిక్యూల్ ఎలా ఉంది కదా అని ఈ షేప్ అనుకోండి అది కార్బన్ చైన్ కార్బన్ 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 అటువంటి ఒక కార్బన్ చైన్ అనమాట అది ఓకే ఇటువంటి మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి నైన్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా ఇక్కడ వన్ టు నైన్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ కార్బన్ మీద ఎవరున్నారు హెచ్ఏ ప్రోటాన్ ఉంది హెచ్ఏ ప్రోటాన్ అలాగే నైన్త్ కార్బన్ మీద ఎవరున్నారు హెచ్బి ప్రోటాన్ ఉందన్నమాట హెచ్బి ప్రోటాన్ అన్న ఈ రెండు చూడండి మాలిక్యూల్ ఇలాగా క్లోజ్గా బెండ్ అయ్యి బెండ్ అయ్యి దీ ఏమో ఇది క్లోజ్గా దీని క్లోజ్గా ఉంది ఇది రెండు క్లోజ్గా ఉంది ఇలా స్ట్రైట్ చైన్గా ఉంటే ఇక్కడ ఏమో నైన్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ మొత్తం టోటల్గా ఇక్కడ ఏ హెచ్ఏ ఉందనుకోండి ఇక్కడ హెచ్బి ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంటే వాటి క్లోజ్గా ఉండవు దూరంగా ఉంటాయి కానీ ఈ మాలిక్యూల్ ఇలా బెండ్ అయింది ఇలా బెండ్ అయింది కాబట్టి ఏ ప్రోటాను అలాగే బి ప్రోటాను ఎలా వచ్చినాయి క్లోజ్ అప్రాక్సిమేట్లో ఉన్నాయన్నమాట సో ఇలా క్లోజ్గా ఉండే స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి హైపోతికట్ మాలిక్యూల్ మనం తీసుకున్నాం తీసుకున్నాం ఓకే అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇటువంటి మాలిక్యూల్ తీసుకోవాలి ఇన్ సచ్ కాంపౌండ్ ఇఫ్ యూ డబుల్ రేడియేషన్ ఆఫ్ హెచ్బి హెచ్బిని ఏం చేస్తున్నామంట రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీతో డబుల్ రేడియేషన్ చేస్తున్నాం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నామంట ఫ్లక్చువేషన్ చేయడం కోసం దిస్ ప్రోటాన్ గెట్స్ ద స్టిములేటెడ్ అండ్ దిస్ స్టిములేషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద స్పేస్ టు రిలాక్సేషన్ ఎప్పుడైతే హెచ్బిని మనం ఇరాడియేషన్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇరాడియేషన్ చేసామో అది ఏమవుతుంది స్టిములేట్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జాటేషన్ జరుగుతుంది అనమాట ఎగ్జాటేషన్ జరిగి హయ్యర్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది మీకు తెలుసు కదా ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ ఇక్కడ ఉంది ప్రోటాను ఇది లోవర్ స్టేట్ నుంచి పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది ఎగ్జాటేషన్ జరుగుతుంది దాన్ని స్టిములేషన్ అంటారు అనమాట స్టిములేషన్ గెట్ స్టిములేటెడ్ అండ్ దిస్ స్టిములేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద స్పేస్ టు ద రిలాక్సేషన్ మెకానిజం ఆఫ్ హెచ్ఏ ఎప్పుడైతే హెచ్బిని ఎరాడియేషన్ చేసామో అది పైకి కిందకి ట్రాన్సేషన్ చేస్తుందో రిలాక్సే మనకి స్టిములేషన్ జరుగుతుందో ఇలా జరిగినప్పుడు ఆ ప్రోటాన్ నుంచి ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అంటే మీకు స్పిన్ స్పిన్ రిలాక్సేషన్ చేశాను కాబట్టి చెప్పాను కదా దానికి నైబరింగ్ అంటే క్లోజ్గా ఎవరున్నారు ఇక్కడ హెచ్ఏ ఉంది కాబట్టి ఈ రిలాక్సేషన్ ఏమవుతుంది దీని ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే హెచ్ఏ యాక్చువల్గా హెచ్ఏ స్టిములేషన్ ఇది హెచ్బి ఇది ఈ హెచ్బిది ఇక్కడ ఎవరున్నారో హెచ్ఏ ఉంది కదా నైబరింగ్లో క్లోజ్గా ఎవరున్నారో హెచ్ఏ ఉన్నారు కాబట్టి హెచ్ఏ దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట హెచ్ఏ దగ్గరికి వచ్చి హెచ్ఏని స్టిములేట్ చేస్తుంది అనమాట హెచ్ఏని స్టిములేట్ చేసి అది రెసిడెన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా మనం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ దేని మీద వేసాం హెచ్ మీద మీద వేసాం దిస్ అండర్ గోస్ ద స్టిములేషన్ అండ్ దిస్ స్టెమ్యులేషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది హెచ్ఏకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది త్రూ స్పేస్ ల్యాటీస్ స్పేస్ ద్వారా స్పిన్ ల్యాటీస్ రిలాక్సేషన్ మీకు అక్కడ గుర్తుందో లేదో స్పిన్ ల్యాటీస్ స్పిన్ ల్యాటీస్ ఆ టాపిక్ ఒకసారి యూట్యూబ్లో ఉందో చూసుకోండి రిలాక్సేషన్ ఫినామినన్ రిలాక్సేషన్ ఫినామినన్ అంటే లూజింగ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ వితౌట్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ రేడియేషన్ బయటకు రాదు రేడియేషన్ బయటకు రాకుండా దాని ఎనర్జీని లూజ్ అవుతుంది ఎన్ని విధాలుగా టూ వేస్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఒకటి స్పిన్ స్పిన్ రిలాక్సేషన్ స్పిన్ స్పిన్ అంటే ఒక ప్రోటాన్ యొక్క స్పిన్ను ద నైబరింగ్ ప్రోటాన్కి స్పిన్కి ఇస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అది స్పిన్ స్పిన్ రిలాక్సేషన్ ఇంకోటి ఏమని చెప్పాను స్పిన్ ల్యాటిస్ ఒక ప్రోటాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని సరౌండింగ్స్కి ఇచ్చేది స్పేస్కి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట స్పేస్కి ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది హెచ్పి ప్రోటాన్ స్టిములేట్ అయ్యి ఆ ఎనర్జీని ఎవరికి ఇచ్చేస్తుంది స్పేస్ ద్వారా హెచ్ఏకి ఇచ్చేస్తుంది అగో ద స్టిములేషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ద స్పేస్ టు రిలాక్సేషన్ మెకానిజం ఆఫ్ హెచ్ఏకి హెచ్ఏకి వచ్చేస్తుంది దజ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంట దజ్ ద డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ద స్పే స్పేస్ స్పిన్ ల్యాటిస్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఏ హెచ్ఏ రిలా హెచ్ఏ స్టిములేషన్ జరుగుతుంది కదా స్పిన్ ల్యాటిస్ రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంది జరిగి ద సిగ్నల్ ఇంటెన్సిట
this spectrum on cone spectrum this cone ok before uh, effect nuclear or as a effect without nuclear or as a effect on the cone then I can intensity and non in the on the cone intensity in the on the cone without no NOE lay the color NOE effect lay than cone intensity NOE into the intensity may put in the great by enhance a part of intensity increase out in the due to the the annual increase out in the camera k the spin lattice relaxation spin lattice relaxation dwara spin lattice relaxation there are then intensity of the day increase of matter the inch man in chapter and a that that's why we say that to that's why we say that to e point should e point thus we say that if the intensity of the absorption of the h a signal is increased by double radiation of h b manu dna radiation just now h b in a double radiation chase to take h b in chase to take your increase of the intensity increase out in the h a intensity increase out in the end of the end of the space let spin spin lattice relaxation jaru to the relaxation jaru to the end of the ఈ స్పిన్ లాటిస్ రిలాక్సేషన్ జరుగుతుందంటే ఈ హెచ్ఏ హెచ్బిలు ఎలా ఉన్నాయి క్లోజ్ అప్రోచ్లో ఉన్నాయి దగ్గరికి అంటే ఉన్నాయి అన్నమాట సో దట్ ఆ పాయింట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అన్నమాట వీ సే దట్ ఇఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద అబ్జార్బ్షన్ హెచ్ఏ సిగ్నల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై డబ్ల్యూ రాడియేషన్ ఆఫ్ హెచ్బి దెన్ ద ప్రోటాన్స్ హెచ్బే హెచ్ఏ అండ్ హెచ్బి మస్ట్ బీ ఇన్ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఖచ్చితంగా హెచ్బి డబ్ల్ రాడియేషన్ చేస్తుంటే HA signal can increase out on take on a car that means HA and HB protons are close proximity in the molecule HA HB will render could tell the Greek and on a molecule and are those in the the Greek and on a and there is an entity man a key or structure could not identify a chain a key of course on to the matter okay this is the nuclear or was a effect we are doing that first to nuclear or was a effect and a the over was a scientist to propose chase in 1953 low the inflow jerry game main consequence in today spectrum like intensity line intensity is increase out and yellow increase out name on a show though go to end and a e the neck of your go of your go importance in tender nuclear or was a record structure the job entry in a close gone a the grig on a door and on a molecule like job entry in the school to like a line intensity is going to clear go so the money intensity increase out and go to line intensity clear ga manaku telustadu anamata that is the main important consequences importance anamata nuclear overhauser effect ee nuclear overhauser effect ni and understand chesadaniki manaku oka close approach lo unnatu protons unnatuvanti oka molecule manam teesukuntam oka molecule iv molecule teesukunnanu ikkada ikkada hca hb idemo c1 carbon c2 carbon c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c1 c9 degri kanta unnatuvanti protons unnatuvanti ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం ఈ రెండు క్లోజ్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు హెచ్బిని ఏం చేస్తున్నానంటే డబుల్ రాడియేషన్ చేస్తున్నాను అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాను రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది స్టిమ్యులేషన్ జరిగి ఇది ట్రాన్స్లేషన్ జరిగి ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ఎనర్జీని దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఎవరికి హెచ్ఏకి దేని ద్వారా స్పిన్ లాటిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పిన్ లాటిస్ రిలాక్సేషన్ ఫినామినాన్ రిలాక్సేషన్ ఫినామినాన్ మీకు ఈ పాయింట్ నేను చెప్పాను ఎన్ఎంఆర్లు చెప్పినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ చెప్పిన తర్వాత చెప్పాను రిలాక్సేషన్ ఫినామినాన్ ఒకవేళ క్లాస్ వినకపోతే ఒకసారి వినండి మీరు ఓకే ఆ స్పిన్ లాటిస్ రిలాక్సేషన్ ఫినామినాన్ ద్వారా హెచ్ఏకే హెచ్బిఏకి ఎనర్జీ హెచ్ఏకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి హెచ్ఏకి ఇంటెన్సిటీ ఏమైపోతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట స్పెక్ట్రంలో దట్స్ వై యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే హెచ్బిని డబుల్ రాడియేషన్ చేస్తుంటే హెచ్ఏ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఖచ్చితంగా హెచ్ఏహెచ్బిలు ఎలాగ ఉన్నాయి క్లోజ్ అప్రోచ్లో ఉన్నాయని మనం కన్క్లూడ్ చేస్తాం అలాగే వాటి యొక్క జామ్ ఎంట్రీని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం లైన్ ఇంటెన్సిటీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి దీన్ని బట్టి మనం ఈ అలాగే హెచ్ఏ హెచ్బిని దేన్నో ఒక దాన్ని ఇంటెన్సిటీని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఇది ఎన్ ఎన్ఓఈ ఓకే ఈ ఎన్ఓఈ ఎఫెక్ట్ ఎలా జరుగుతుందంటే అక్కడ స్టిమ్యులేషన్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి మీరు బై ద స్పిన్ లాటిస్ రిలాక్సేషన్ ఫినామినాన్ స్పిన్ లాటిస్ 
రిలాక్సేషన్ ఫినామినా ద్వారా జరుగుతుంది అటు ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఒక వన్ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ కాదు నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి అంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చిందన్నమాట ఎన్ఓఈకి ఓకే చూద్దాం ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఎన్ఓఈ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ స్పిన్ ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాక స్పిన్ లాటిస్ ద్వారా పోలరైజేషన్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మన నైబ్రింగ్కి ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఆ రెండు క్లోజ్ అప్రోచ్ని ఎంత అప్రోచ్లో ఉండాలో తెలుసా మీకు అంటే మనకు ఒక దానికి మెజర్మెంట్ ఉండాలి కదా ఎన్ఓఈ ఈజ్ టిపికల్లీ ఓన్లీ అబ్జర్వ్డ్ బిట్వీన్ ద ప్రోటాన్స్ విచ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై ఫైవ్ టు సిక్స్ యాంగ్స్టాన్స్ ఓన్లీ ఆ రెండు ప్రోటాన్స్ ఎంత క్లోజ్గా ఉండాలంటే ఫైవ్ యాంగ్స్టాన్స్ ఫైవ్ యాంగ్స్టాన్స్ అంటే తెలుసు కదా టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెంట్ మీటర్స్ అనమాట అంత తక్కువ జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ అట్ మీటర్స్ విడత్ అంటే ఫైవ్ యాంగ్స్టాన్స్ నుంచి సిక్స్ యాంగ్స్టాన్స్ విడత్తులోనే అవి సెపరేట్ అయ్యాలి అంత క్లోజ్గా ఉండాలన్నమాట అంత క్లోజ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎన్ఓఈని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట లేకపోతే అదర్వైజ్ మనకి ఎన్ఓఈ ఎఫెక్ట్ రాదు ఎన్ఓఈ ఎఫెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేయడం అలా ఎన్ఓఈ ఎఫెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా లైన్ ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతాయి లైన్ ఇంటెన్సిటీ పెరగడం వల్ల మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే క్లోజ్ అప్రోచ్లో ఉన్నాయని తెలుస్తుంది క్లోజ్ అప్రోచ్లో ఉన్నాయని తెలిసిందంటే వాటికి జామెంట్రీని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో దాని ద్వారా మనకి ఏంది ఇది ఈ ఫినామినా లేకపోతే ఈ ఎఫెక్ట్ న్యూక్లియర్ ఆజర్ఫ్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఓన్లీ త్రూ స్పేస్ స్పిన్ లాటీస్ రిలాక్సేషన్ ద్వారా జరుగుతుందని మనకు అర్థం అవుతుంది అన్నమాట ఓకే ఇది మీకు నోట్స్లో ఉంది ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి చూడండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్ అంతా కూడా మీకు నోట్స్ ఇచ్చాను నేను న్యూక్లియర్ ఆజర్ ఎఫెక్ట్ నోట్స్ ఉంది ఆ నోట్స్లో ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ ఉంటుంది సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నేను చెప్పాను అనమాట ఓకే సేమ్ అదే నోట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు నేను చెప్పిన పాయింట్ దగ్గర పెట్టి నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకుని వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అనేది ఎగ్జామ్లో ఉంటుంది ఇందులో డైరెక్ట్గా న్యూక్లియర్ ఓవర్ ఓజర్ ఎఫెక్ట్ అని అడగక్కలేదు ఒక్కోసారి ఎన్ఓఈ అంటాడు ఎన్ఓఈ అంటాడు ఒకసారి అయితే ఎన్ఓఎన్ఈ అని ఇచ్చేసాడు ఓకే ఈ ఎన్ఓఈని వన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓఎన్ఈ అంటాడు లేకపోతే ఎన్ఓఈ అంటాడు న్యూక్లియర్ ఓవర్ ఓజర్ ఎఫెక్ట్ అంటాడు ఓకే అది ఏదైనా కానీ న్యూక్లియర్ ఓవర్ వేజర్ ఎఫెక్ట్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఎన్ఆమా స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పాయింట్లు చెప్పానో సేమ్ అదే ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే ఎగ్జాక్ట్గా అదే ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఎంత ఉంటుంది అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పాను సార్ సేమ్ అదే ఉంటుంది జాగ్రత్తగా నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకుని చదవండి ఈ నోట్స్ నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో పెట్టాను అలాగే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ఉంటుంది గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి చూడండి బాగా చదవండి యూనిట్ టూ ఇంకొక రెండు మూడు టాపిక్స్ తోటి మనకి ఇది అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ